இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மேலதிகமான வினாக்களுக்கு வருவடி அளிப்பது என்பது அந்த வகையில பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி பெண் ரெண்டு வீட்டு மின் சாதனங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான மின் சக்தி தேசிய மின் நெய்யறி தொகுதியில் இருந்து பெறப்படுகின்றது வீட்டு மின் சுற்றில் பல் கூறுகள் உள்ளன அந்த வகையில நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சேவை உருகி மின்மானி அதே நேரம் பிரதான ஆளி இடறு ஆளி பரம்பட்பட்டி பரம்பட்பட்டியில எம்சிபி இருக்கு அந்த வகையில நீங்க பாருங்க பின்வரும் கூறுகளின் தொழிற்பாடுகளை குறிப்பிடுங்க இடறு ஆலி இடறு ஆலி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது மிகையான மின்னோட்டம் முப்பது எம்பியிலும் கூடிய மின்னோட்டம் கிடைக்கும் போது பெறப்படும் போது அங்க என்ன செய்கின்றது அந்த இடறு ஆலி தொழிற்படுவதன் மூலம் குடியிருப்பாளர்களை பாதிக்க பாதுகாக்கின்றது அதே மாதிரி மின் அதிர்ச்சி மின் ஒழுக்குகள்ல இருந்து அந்த குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாக்கின்றது மற்றும் மின் சாதனங்களை பாதுகாக்கின்றது இது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த வகையில இடறு ஆலி அந்த ரிப் சூச் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதுல நெம்பு ஆனது எவ்வாறு காணப்படும் அதாவது நெம்பு ஆனது மூடிய நிலை என்பது மேல் நோக்கி காணப்படும் அதே நேரம் திறந்த நிலை என்பது கீழ் நோக்கி இருக்கு இதே நேரத்துல பாருங்க பரம்பட்பட்டி பரம்பட்பட்டியில நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு அறைகளிலும் ஒவ்வொரு மின் குமிழ்கள் ஒவ்வொரு குதைக்கும் உடைய சுற்றுகளாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் அங்கே காணப்படுகின்றது ஒரு குறித்த சுற்றினூடாக அதிகளவு மின்னோட்டம் மிகை மின்னோட்டம் ஓடும் போது பாயும் போது அந்த பகுதியில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக காணப்படும் அவை பரம்பட்பட்டியில எம்சிபி அதாவது சிறு சுற்றுடைப்பான் காணப்படுகின்றது உருகி இவை என்ன செய்கிறது ஒரு குறித்த சுற்றிலே அதிகளவு மின்னோட்டம் மிகையோட்டம் பாயும் போது அதனை துண்டிப்பதற்காக காணப்படுகின்றது ஆனால் இடறு ஆலை அந்த வீட்டில் இருக்கிற முன் சுற்றுக்களையும் துண்டிக்கப்படும் அடுத்தது பாருங்க மின்மானி உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த நுகரப்படுகின்ற மின்னின்ற அளவை மின் சக்தியின்ற அளவை அளப்பதற்கு அளவிட்டு அந்த கட்டணத்தை அறவிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுவது மின்மானி ஆகவே இப்போது நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எழுதுவோம் அது என்ன தொழிற்பாடு அந்த வகையில் பின்வரும் கூறுகளின் தொழிற்பாடுகளை குறிப்பிடுக இடறு ஆலி உங்களுக்கு தெரியும் இடறு ஆலி மின் அதிர்ச்சி மின் அதிர்ச்சி மின் ஒழுக்கு மற்றும் முப்பது எம்பியரிலும் கூடிய மின்னோட்டம் பாயும் போது குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாத்தல் அது மாத்திரமில்ல மின் சாதனங்களை பாதுகாத்தல் இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் பரம்பட்பட்டி அதுல நீங்க பாருங்க அதிக அளவில் ஒரு அறையில ஒவ்வொரு கூறுகளுக்கு முக்கியமாக கும் மின் குமிழ்கள் குதைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற மின்னோட்டம் பிரித்து வழங்கப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குதைகள் அல்லது குமிழ்களுக்கு இடையில் உப்பாய் மின்னோட்டத்தின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த சுற்று தொழிற்பட்டு என்ன செய்கின்றது உருகி அந்த உருகி எம்சிபி அல்லது உருகி தொழிற்படுவதன் மூலம் மின் துண்டிக்கப்படுகின்றது அவங்க பாருங்கள் எம்சிபி மூலம் அறைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள குமிழ் சுற்று மற்றும் குதை சுற்றுக்கள் பாருங்கள் எம்சிபி மூலம் எம்சிபி மூலம் அறைகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள குமிழ் சுட்டு மற்றும் குதை சுட்டுக்கள் மூலம் மிகை ஓட்டம் மிகை ஓட்டம் ஏற்பட்டால் 
அதை துண்டிப்பதற்கு பயன்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் அதே நேரம் மின்மாணி வீட்டில் நுகரப்படும் மின்சக்தியின் அள மின்சக்தியின் அளவிடுவதற்கு பயன்படும் வீட்டில் நுகரப்படும் மின்சக்தி அளவிடுவதற்கு வீட்டில் நுகரப்படும் மின்சக்தி அளவிடுவதற்கு பயன்படும் அதன் மூலம் மின் சிட்டை தயாரிப்பதற்கு மின் சிட்டை தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் பாருங்கள் வீட்டில் நுகரப்படும் மின்சக்தி அளவிடுவதற்கு பயன்படும் அதன் மூலம் மின் சிட்டை தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாரு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி பதிமூன்று இடறு ஆளி மற்றும் சாதாரண ஆளி தொழிற்படும் போது அவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடு என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் இடறு ஆளி மூடிய நிலையில் உள்ள போது அதன் நெம்பு ஆனது மேல் நோக்கியும் அதே நேரத்தில் ஆளி சாதாரண ஆளி தொழிற்படும் போது மூடிய நிலையில் உள்ள போது அதன் ஆளியானது கீழ் நோக்கியும் அதன் நெம்பு ஆனது கீழ் நோக்கியும் காணப்படுவதாக இருக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் பாருங்கள் இடறு ஆளி நெம்பு மேலே உள்ள போது மின் சுற்று மூடிய நிலையில் காணப்படும் மற்றும் மின் அதிர்ச்சி அல்லது ஒழுக்கு ஏற்படும் போது அவ்நம்பு கீழே விழுவதன் மூலம் மின் துண்டிக்கப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது முதலாம் முக்கியமான விடைய ஆனால் ஆனால் சாதாரண ஆளி நம்பு கீழே உள்ள போது மின் சுற்று மூடிய நிலையிலும் அதாவது ஒன் மற்றும் மேலே உள்ள போது ஓஃப் திறந்த நிலையிலும் காணப்படும் முழங்குதா பிள்ளைகள் இடறு ஆளி மற்றும் சாதாரண ஆளி தொழிற்படும் போது அவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடு என்ன இடறு ஆளி நெம்பு மேலே உள்ள போது மின் சுற்று மூடிய நிலையில் காணப்படும் மற்றும் மின் மின் அதிர்ச்சி அல்லது ஒழுக்கு ஏற்படும் போது அவ்நம்பு கீழே விழுவதன் மூலம் மின் துண்டிக்கப்படும் ஆனால் சாதாரண ஆளி நெம்பு கீழே உள்ள போது மின் சுற்று மூடிய நிலையிலும் மற்றும் மேலே உள்ள போது திறந்த நிலையிலும் காணப்படும் இது நாங்களாகவே செய்யப்படும் இது இயற்கை அதாவது மின் அதிர்ச்சி மின்னொழுக்கு ஏற்படும் போது இயற்கை தானாகவே இந்த நெம்பு கீழே விழும் இங்கே அவ்வாறு இல்லை இங்கே நாங்கள் தான் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரும்படி அழைப்பது என்பதை பார்ப்போம் 
அந்த வகையில பாருங்க மேலதிய பயிற்சி பதினான்கு பின்வரும் கூறுகள் வீட்டு மின்சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட வரிசை ஒழுங்குகள் குறிப்பிடுக அந்த வகையில மின்மானி இடறு ஆலி பிரதான உருகி பிரதான ஆலி சேவை உருகி இதுல முதலாவது உங்களுக்கு தெரியணும் சேவை உருகி அடுத்தது மின்மானி இது ரெண்டுமே எங்களுக்கு தேசிய அதாவது இலங்கை தேசிய நெய்யறி மின்சார மின் நெய்யறி தொகுதியுடன் தொடர்பட்டது அடுத்ததாக நீங்க பார்ப்பீங்க பிரதான உருகி பிரதான ஆலி இடறு ஆலி பெரம்பட்பட்டி என்று காணப்படும் ஆகவே முதலாவது சேவை உருகி சேவை உருகி ரெண்டாவது நீங்க பாருங்க மின் மாணி மூன்றாவது பிரதான உருகி பிரதான ஆலி இறுதியாக இடறு ஆலி இதே நேரம் அங்க அடுத்ததாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பெரம்பட்பட்டி என்று செல்லும் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு மின் வழங்கும் சேவை கம்பியில் இருக்கும் இரு கம்பிகளையும் குறிப்பிடுக ரெண்டு கம்பி உயிர் கம்பி நொதுமல் கம்பி உயிர் கம்பி மற்றும் நொதுமல் கம்பி அடுத்தது பாருங்க மூன்றாவது பிரதான உருகியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிகளை பேரிடுக பாருங்க பிரதான உருகியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிகள் ரெண்டு ஒன்று நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உயிர் கம்பி மற்றும் நொதுமல் கம்பி உயிர் கம்பி மற்றும் நொதுமல் கம்பி விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு மின் வழங்கும் சேவை கம்பியில் இருக்கும் இரு கம்பிகளை குறிப்பிடுக உயிர் கம்பி நொதுமல் கம்பி அதே மாதிரி பிரதான உரியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிகளை பெயருக உயிர் கம்பி நொதுமல் கம்பி ஆனால் இடறு ஆலியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது உயிர் கம்பி நொதுமல் கம்பி மற்றும் புவி தொடுப்பு கம்பி இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரவுடைய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி பதினைந்து பின்வரும் கம்பிகளை இனங்காண பயன்படுத்தப்படும் நிறங்களவை அதில் பாருங்கள் உயிர் கம்பி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது சிவப்பு நடுநிலை கம்பி அல்லது நொதுமல் கம்பி என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நீளம் புவி கம்பி பச்சை ஆகவே சிவப்பு நீளம் பச்சை விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆரம்பத்தில் நடுநிலை கம்பி கருப்பு நிறமாக இருந்தது கபில நிறம் ரெண்டாவது வீட்டு மின் சுற்றில் மின் குமிழ்கள் மற்றும் குதை எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் சமாந்திரமாக சமாந்திர இணைப்பு சமாந்திர இணைப்பு ஏன் எங்களுடைய தேவைகளுக்கேற்ப மின்னை வழங்கலாம் அல்லது விண்ணை துண்டிக்கப்படலாம் அதற்காக ஆளிகளை பயன்படுத்துவதற்கு சமாந்திர இணைப்பு பொருத்தமானது மூன்றாவது பின்வரும் கம்பிகள் ஊடாக பாயக்கூடிய உயர்ந்தபட்ச மின்னோட்டம் என்ன இல்ல குமிழ் சுற்று இருக்கு குதை சுற்று குமிழ் சுற்று என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் எத்தனை ஆம்பியர் ஆறு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் இதே நேரம் குதை சுற்று என்பது பதிமூன்று ஆம்பியர் அல்லது பதினைந்து ஆம்பியர் பழைய காலம் என்பது பதினைந்து இப்போது பதிமூன்று ஆம்பியர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்க மேலதிக பயிற்சி பதினாறு கீழே தரப்பட்டுள்ள மூவூசி செருகி குதையின் மூன்று ஊசிகளையும் இனம் காண்க அந்த வகையில ஏ என்பது உங்களுக்கு பெரிதாக இருக்கின்றது தடிப்பு கூடியதா இருக்கும் ஆகவே அது புவி அதுல இருக்கிற செருகி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க புவி அதாவது புவி கம்பி அதே நேரம் பாருங்க அந்த பி என்று தொ தொடுக்கப்பட்டிருப்பது உங்களுக்கு தெரியணும் யாரோட இருக்கின்றது பி அதே நேரம் சி என்பது இவ்வாறு இருக்கு இல்ல பாருங்க கீழே தரப்பட்டுள்ள மூவூசி செடியின் குதையின் மூன்று ஊசிகளையும் இனம் காண்க குதைந்த மூன்று ஊசிகளும் இனம் காணப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில உங்களுக்கு தெரியணும் பி என்பது எப்போது எவ்வாறு காணப்படும் நடுநிலை அதே நேரம் சி என்பது உயிர் கம்பியாக இருக்கு ஆக நீங்க பாருங்க நொதுமல் கம்பி அதே நேரம் சி என்பது உயிர் கம்பி விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் ரெண்டாவது ஊசி ஏ இருப்பதன் அனுகூலம் ஜாது அதாவது மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாத்தல் அதாவது புவி தொடுப்பு கம்பி ஆகவே அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது அதாவது மின் ஒழுக்கு அல்லது மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து என்ன பாதுகாக்கப்படுகின்றது 
மின்சாதனங்க மற்றும் குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாப்பதை கூறும் ஆகவே ஊசி ஏ இருப்பதன் அனுகூலம் மின்சாதனங்கள் மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து இருந்து மின் சாதனங்கள் மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ஏன் இது புவி தொடுப்பு கம்மி எனவே அந்த மின் அதிர்ச்சிகளில் மின் ஒழுக்கல்லேருந்து பாதுகாக்கப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி பதினேழு பதினைந்து எம்பியர் உருகியல் முன்னைய காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது முதலாவது உருகியலின் பயன்பாடு ஏன் குறைந்துள்ளது அதாவது நீங்க பாருங்க உருகியலின் பயன்பாடு ஏன் குறைந்துள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த உருகியல் தொழிற்படாத விடத்தில் என்ன ஏற்படும் மின் சாதனங்கள் பாதிப்படைகின்றது எனவே உங்களுக்கு தெரியணும் உருகியலின் பயன்பாடு ஏன் குறைந்துள்ளது என்பது அந்த உருகியல் என்பது நாங்கள் அந்த உருகிய கலட்டி அந்த உருகி கம்பியை மாற்ற வேண்டும் அவ்வாறு அதிக அளவு மின்னோட்டம் செல்லும் போது அந்த உருகி வெப்பத்தினால் உருகி துண்டிக்கப்படும் எனினும் மீண்டும் அதை நாங்கள் தொழிற்பட வைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த உருகி கம்பியை இணைக்க வேண்டும் அது ஒரு அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த உருகி வேலை தொழிற்படாத விடத்தில் மின் சாதனங்கள் அதிக அளவு மின்னோட்டம் பாய்ந்து மின் சாதனங்கள் பாதிப்படையும் ஆகவே அதிலிருந்து தடிப்பதற்காகத்தான் இப்போது உருகியல் பயன்படுத்தாமல் எம்சிபி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே பாருங்கள் உருகிகளில் உருகி கம்பி வெப்பத்தால் உருகி மின் துண்டிக்கப்படும் மின் துண்டிக்கப்படும் எனினும் சில சந்தர்ப்பங்களில் எனினும் சில சந்தர்ப்பங்களில் உருகி தொழிற்படாத போது மின்சாதனங்கள் பாதிப்படையும் எனவே தற்போது உருகிக்கு பதிலாக எம்சிபி பயன்படுத்தப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் உருகியல் உரி கம்பி வெப்பத்தால் உருகி மின் துண்டிக்கப்படும் எனினும் சில சந்தர்ப்பங்களில் உருகி தொழிற்படாத போது மின் சாதனங்கள் பாதிப்படையும் எனவே தற்போது உருகியல் பதிலாக எம்சிபி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது சிறு சுற்றிடைப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது தற்காலத்தில் உருகியலுக்கு பதிலாக மின் சுற்றில் பயன்படும் கூறு எம்சிபி உருகி எக்கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது எக்கம்பியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் உருகி முக்கியமாக பார்த்துருப்பீங்கள் உயிர் கம்பியால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடியம் இது என்ன செய்யப்படுகின்றது ஏன் அதனூடாத மின்னோட்டம் பாயும் அந்த வகையில் உருகி எக்கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு உயிர் கம்பி விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி பதினெட்டு வீட்டு நுகர்விற்காக மின் வினோயிக்க பயன்படும் கூறுகள் உங்களுக்கு தெரியும் பெரம்பட்பட்டி அதில் எம்சிபி போன்றவை காணப்படுகிறது ஆகவே இங்கே பார்த்துருப்பீங்க பெரம்பட்பட்டி பெரம்பட்பட்டி ரெண்டாவது நுகர்வோருக்குரிய கூறுகள் அவை அதில் உங்களுக்கு தெரியணும் பிரதான ஆலி பிரதான உருகி மற்றும் இடறு ஆலி ஆர்சிபி மற்றும் உங்களுக்கு தெரியும் இது பெரம்பட்பட்டி எம்சிபி போன்றவை ஆக இங்கே பாருங்க பிரதான ஆலி இடறு ஆலி 
அதே நேரம் நீங்க பாருங்கள் பரம்பட்பட்டி அதில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எம்சிபி உருகி போன்றவை காணப்படுகின்றது இவை நுகர்வோருக்குரிய கூறுகளாகும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு இவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி பத்தொன்பது வீட்டில் நுகரப்படும் மின் சக்தி அளக்க பயன்படும் கூறு எது மின் சக்தி அளக்க பயன்படும் கூறு மின்மணி மின்மணி ஏன் அதுதான் நாங்கள் எவ்வளவு அறவிடப்பட வேண்டும் அந்த மின் கட்டணம் அறவிடப்பட வேண்டும் என்பதை அளப்பதற்கு மின்மானி இது உங்களுக்கு தெரியணும் இலங்கை மின்சார சபை நெய்யாத இலங்கை தேசிய நெய்யறி தொகுதியுள்ள மின்சார சபைக்குரியதாக இருக்கு ரெண்டாவது மின் சக்தி அளப்பதற்காக வர்த்தக அலகு என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் கிலோ வேட் மணத்தியாலம் கிலோ வேட் மணத்தியாலம் மேற்குறிப்பிட்ட ஒரு அலகிற்கு ஜூலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு என்ன உங்களை தெரியணும் ஒரு கிலோ வேட் மணத்தியாலம் சமன் ஒன்று தர ஆயிரம் தர அறுபது தர அறுபது செக்க இது வேட் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் மூன்று மில்லியன் அறுநூறாயிரம் அது சமன் மூன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜோர் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுதான் அதற்கிடையிலான தொடர்பு இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி இருவது குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாப்பதற்காக மின்சுற்றில் காணப்படும் இரண்டு கூறுகளை குறிப்பிடுக ஒன்று பிரதான அதாவது நீங்கள் பார்த்துருவோம் குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாப்பதற்காக நீங்க முதலாவது இடறு ஆலை காணப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு தெரியணும் சேவை உருகியும் காணப்படுகின்றது ஆக இங்க பாருங்க இடறு ஆலை சேவை உருகி அந்த வகையில பாருங்க இடறு ஆலி என்பது மின் அதிர்ச்சிகள் என்று அல்லது முப்பது எம்பியர்லும் கூடின மின்னோட்டம் செல்லும் போது மின் சாதனங்களையும் பாதுகாக்கின்றது அதே நேரம் என்ன குடியிருப்பாளர்களையும் பாதுகாக்கின்றது இது என்ன செய்கின்றது அவ்வாறு ஏற்படும் போது அதிக அளவில் மின்னோட்டம் பாயும் போது அந்த இடறு ஆலின்ற நெம்பு கீழ் நோக்கி விழுகின்றது ஆகவே முற்றாக வீட்டின் மின் சுற்று துண்டிக்கப்படும் அதே மாதிரி சேவை உருகியும் அதிக அளவு மிக மின்னோட்டம் பெறும் போதும் அங்கேயும் என்ன நடைபெறுகின்றது இவ்வாறு இந்த சேவை உருகி தொழிற்படுகின்றது நாற்பது எம்பியலும் கூடின மின்னோட்டம் பெறும்போது அவை என்ன செய்கின்றது உருகி அந்த வீட்டுக்கு மின் வழங்குவதை துண்டிக்கப்படுது அதே மாதிரி என்னொன்றும் குறிப்பிடலாம் அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது எம்சிபி அதாவது சிறு சுற்றுடைப்பானம் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதுவும் என்ன செய்கிறது குடியிருப்பாளர்களை மின் சாதனங்களை பாதுகாக்கின்றது அதே நேரம் ரெண்டாவது நீங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட கூறுகள் எவ்வாறு பாதுகாப்பளி பாதுகாப்பளிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்க அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்க இடறு ஆலை ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒன்று இடறு ஆலி இது நீங்கள் பார்க்கும்போது அதாவது மிகையான முப்பது எம்பியலும் கூடிய மின்னோட்டம் பெறும்போது அந்த இடறு ஆலை நெம்பு கீழ் நோக்கி விழுவதனால வீட்டுக்கு வழங்கப்படும் மின் சுற்று அதாவது மின் வளங்கள் துண்டிக்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் அந்த பிரதான கம்பி என்ன செய்கின்றது தீப்பற்றுவது தடுக்கப்படுகின்றது அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மின் சாதனங்களை இணைக்கப்படும் போது அதாவது தொடுப்புக மின் மின் வளங்களுடன் இணைக்கப்படும் போது மின் அதிர்ச்சி அல்லது மின் ஒழுக்கு ஏற்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இவை என்ன செய்கிறது இடறு ஆலை தொழிற்பட்டு வீட்டுக்கு மின் வழங்குவது தடுக்கப்படுவதன் மூலம் குடியிருப்பாளர்களை பாதுகாக்கின்றது ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இடறு ஆலி என்பது முதலாவது நீங்கள் பார்க்கலாம் முப்பது எம்பியரிலும் கூடிய மின்னோட்டம் பாயும் போது பிரதான கம்பியில் ஏற்படும் தீ விபத்தை தடுக்கின்றது 
இதன் மூலம் குடியிருப்பாளர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் இதே நேரத்தில் மின்சாதனங்கள் மின்சுட்டுடன் இணைக்கும் போது மின் அதிர்ச்சி மின் அதிர்ச்சி அல்லது மின் கசிவு ஏற்படும் போது இடறு ஆலி தொழிற்பட்டு விட்டு மின்சுற்று துண்டிக்கப்படுகின்றது இதன் மூலம் மின்சாதனம் மற்றும் குடியிருப்பால பாதுகாக்கப்படுகின்றது இதை நேரம் பாருங்கள் இடர்காலி மாதிரி என்னொன்று எம்சிபி அதாவது சிறு சுற்றுடைப்பால் அல்லது உருகி என்று குறிப்பிடுவோம் அந்த வகையில் குறித்த சுற்றின் ஊடாக பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு உயர்வாக இருக்கும் போது அச்சுற்று துண்டிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இவை உங்களுக்கு தெரியணும் இடறு ஆளி மற்றும் என்சிபி இவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதை குறிப்பிடப்படுகின்றது அதே நேரம் சேவை குறியும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மேலதிக பாய்ச்சி இருபத்தி ஒன்று உருகிகள் பெரிய மின்னோட்டத்திலிருந்து மின் சாதனங்களை பாதுகாக்கின்றது பின்வரும் கூறுகளிலிருந்து பாயக்கூடிய அதிகபட்ச மின்னோட்டத்தை குறிப்பிடுக அந்த வகையில் சேவை உருகி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் நாற்பது ஆம்பியர் அதில் கூடிய போது அது தொழிற்படும் உருகி பிரதான ஆலையும் பிரதான உருகியும் அங்கேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முப்பது ஆம்பியர் என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்க குமிழ் சுற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் குமிழ் என்பது மின்குமிழ் அந்த வகையில் எம்சிபியில் பயன்படுத்துவது ஆறு ஆம்பியர் இதே நேரம் குதை சுற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எம்சிபி உங்களுக்கு தெரியணும் பதிமூன்று ஆம்பியர் இதை விட கூடி நம்ம இன்னோட்டம் செல்லும்போது அவை என்ன செய்கின்றது தொழிற்படுகின்றது அந்த உருகி தொழிற்பட்டு மின் வளங்களை துண்டிக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி இருபத்தி ரெண்டு பின்வருவனவற்றில் சரியான முற்காப்பு முறைகளை தெரிவு செய்து சரியிடுக அந்த வகையில் பாருங்கள் ஆறு எம்பியர் மற்றும் பதிமூன்று எம்பியர் மின்னோட்டங்களுக்கு பொருத்தமான உருகியல் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் குதை சுற்று மற்றும் மின் அதாவது குமிழ் சுற்றுகளுக்கு மின்வளங்கள் நாங்கள் சரியான முறையில் இணைக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே ஆறு எம்பியர் பதிமூன்று எம்பியருக்கு சரியான இது பயன்படுத்த வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த கூட்டு சரி ரெண்டாவது பெண் செருகியின் மூலம் ஒரே குதையுடன் அது தாங்கத்தக்க உச்ச ஓட்டத்திலும் பார்க்க கூடுதலான ஓட்டத்தை பெறுமாறு பல உபகரணங்களை தொடுக்க முடியும் கூடுதலான ஓட்டத்தை பெறுமாறு என்பது தவறு ஏன் அங்கே உங்களுக்கு தெரியும் பொருத்தமான அளவைத்தான் நாங்கள் பொருத்த முடியும் 
மூன்றாவது குதைக்குள் பொருத்தமான எந்த செருகியும் செருக முடியும் பாருங்க குதைக்குள் பொருத்தமான எந்த செருகியும் பொருத்தமான எந்த செருகியும் செருக முடியும் என்பது சரி ஆனால் அதுக்குள்ள தேவையில்லாததில் நாங்கள் சேர்க்க செருக முடியாது அந்த வகை குதைக்குள் கம்பிகள் செருக கூடாது அந்த கூற்றும் சரி பாருங்கள் குதைக்குள் பொருத்தமான எந்த செருகியும் செருக முடியும் அதே நேரம் குதைக்குள் கம்பிகள் செருக கூடாது அந்த கூற்றும் சரி பொருத்தமானது என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அடுத்தது பாருங்க உடைகளை மின்னழுத்தையும் பயன்படுத்தி அழுத்தும் போது முன்னெச்சரிக்கையில் தேவை இல்லை முன்னெச்சரிக்கையில் கட்டாயம் தேவை ஏன் இறப்பர் பாதனிகளை அணிய வேண்டும் அல்லது என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இறப்பர் பாதனிகள் அல்லது இறப்பர் மட்டுக்கு மேலே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அழுத்த வேண்டும் ஆகவே பாருங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு பார்ப்போம் அந்த வகையில் ஆறாவது மின் தடைப்பட்டுள்ள போது மின் சாதனங்கள் நாளிகள் மூடிய நிலையில் மூடிய நிலை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒன் மூடிய நிலையில் இருப்பது இருக்கலாம் என்பது தவறு ஆகவே மின் தடைப்பட்டுள்ள போது மின் சாதனங்களின் ஆளிகள் மூடிய நிலையில் இருக்கலாம் தவறு ஏழாவது பிரதான ஆளியின் மூலம் மின்னை தொடுப்பாற்றாமல் பழுதடைந்த குமிழை மாற்றுவது முற்படக்கூடாது மாற்றுவது முற்படக்கூடாது அந்த கூற்று சரி ஏன் பிரதான ஆளியின் மூலம் மின்னை தொடுப்பாற்றாமல் பழுதடைந்த குமிழை மாற்றுவது முற்படக்கூடாது ஏன் எங்கள் மின் அதிர்ச்சிகள் என்று பாதுகாப்பது மிக முக்கியமான ஒன்று மின் சாதனங்கள் பயன்படுத்தாத போது குதையில் இருந்து செருகி அகற்ற தேவையில்லை அது தவறு செருகியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இவை முற்காப்பு நடவடிக்கைகள் அடுத்தது ஒன்பதாவது தீ ஏற்படும் போது உடனே பிரதான ஆலையின் மூலம் வீட்டில் மின்னை தொடுப்ப கட்ட வேண்டும் அந்த கூட்டு சரி உடனடியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டியது பிரதான ஆலையை தொடுப்பிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் அடுத்த வினாவுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பலமான மின்னல் தாக்குதல் இருந்தால் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி பட்டியலை துண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது தவறு துண்டிக்கப்பட வேண்டும் பதினோராவது அனைத்து பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் மேலதிக மின் இணைப்புகளும் எல்லா நபர்களாலும் செய்ய முடியும் இல்லை அந்த மின்னுடன் தொடர்பட்ட அதில் தலை சிறந்த நபர்களை தான் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் எல்லா நபரும் செய்ய முடியும் என்பது தவறு சில நாட்களுக்கு ஒரு தடவை இடறு ஆலையில் உள்ள சோதனை பொத்தானை அழுத்தி அதன் தொழிற்பாட்டை சோதிக்க வேண்டும் அந்த கூட்டுச்சரி ஏன் அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த இடறு ஆலை தொழிற்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்ய முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி இருபத்தி மூன்று ஒரு மின் மோட்டரின் வேலு ஆயிரம் பெட்ஸ் ஆகும் இம்மின்சாதனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணத்தியாலும் வேலை செய்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு நாற்பது வேட்ஸ் மின் குமிழ்கள் ரெண்டு மணத்தியாலும் ஒளிர்கின்றது பாருங்க ஒரு மணத்தியாலும் மின் மோட்டர் வேலை செய்து அதே நேரம் ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு நாற்பது வேட்ஸ் மின் குமிழ்கள் ரெண்டு மணத்தியாலும் வேலை செய்கிறது முதலாவது ஒரு நாள் மின் மோட்டர் நுகரப்படும் மின்னலுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியும் நுகரப்படும் மின்னோட்டங்களின் எண்ணிக்கை என்னவாக இருக்கின்றது வலுவை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் நேரத்தினால பெருக்கி அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தினால வகுக்க வேண்டும் ஆகவே நுகரப்படும் மின்னலகு அந்த வகையில் பாருங்கள் வலு தர நீரம் அதை நாங்கள் ஆயிரத்தால் வகுக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் வலு ஆயிரம் நீரம் பாருங்கள் ஒரு மணத்தியாலம் அது நாங்கள் ஆயிரத்தால் வகுக்கும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு கிலோ வேட்ஸ் மணத்தியாலம் ஒரு நாள் நுகரப்படும் மின்னலகளின் எண்ணிக்கையை காண்க அதாவது ஒரு நாள் நுகரப்படும் மின்னலகளின் எண்ணிக்கை அந்த வகையில் மின் குமிழ்கள் நீங்கள் காண வேண்டும் ஆகவே பாருங்கள் மின் குமிழ்கள் நுகரப்படும் மின்னலகு சாமன் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் நாற்பது ரெண்டு மின் குமிழ்கள் நாற்பது வேட்ஸ் ரெண்டு மணத்தியாலம் தொழிற்படும் ஆகவே ஆயிரத்தால் வகுக்கும்போது எங்களுக்கு பெறக்கூடியது 
பூஜ்ஜியம் ஈரொண்டு ஈர் ஐம்பது அல்லது அவ்வாறு இல்லாமல் இவ்வாறு இருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு தர ரெண்டு நான்கு நன்னாங்கு பதினாறு ஆகவே பூஜ்ஜியம் தசம் ஒன்று ஆறு கிலோ வேட்ஸ் ஆவன ஆகவே நுகரப்படும் மொத்த அழகு நுகரப்படும் மொத்த அழகு அதாவது ஒரு நாள் நுகரப்படும் மொத்த அழகு உங்களை தெரியணும் ஒரு கிலோ வேட்ஸ் அதே நேரம் பூச்சியந்தசம் ஒன்று ஆறு கிலோ வேட்ஸ் ஆக ஆக இதை கூட்டும்போது ஒன்று தசம் ஒன்று ஆறு கிலோ வேட்ஸ் ஆக விளங்குதா பிள்ளைகள் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் மின் மோட்டர் நுகர்வதற்கு தான் ஒரு கிலோ வேட்ஸ் ஆக அதே நேரம் அங்கே ரெண்டு மின் குமிழ்களும் தொழிற்படுகின்றது நாற்பது வேட்ஸ் அது ரெண்டு மணத்தையாலும் அதற்கான காண்பது இவ்வாறு நாங்கள் நுகரப்பட்ட மின்னலக காணலம் ஆகவே இவ்வாறு பெறப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வரும் விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க ஒரு மின் மோட்டரின் வேலு ஆயிரம் வேட்ஸ் ஆகும் இம்மின் சாதனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணத்தியாலும் வேலை செய்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு நாற்பது வேட்ஸ் மின் குமிழ்கள் ரெண்டு மணத்தியாலும் ஒளிர்கின்றது நுகரப்படும் ஒரு மின்னலகுக்காக அறவிடப்படும் பணம் மூன்று ரூபாய் ஆகும் எனின் ஒரு மாதத்திற்கான மின் கட்டணத்தை காண்க உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு மாதத்திற்கான நுகரப்பட்ட மின் அலகு ஒரு மாதத்திற்கு நுகரப்பட்ட மின் அலகு உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது நீங்க கண்டது பாருங்கள் ஒன்று தசம் ஒன்று ஆறை நாங்கள் முப்பதால பெருக்க வேண்டும் ஒன்று தசம் ஒன்று ஆறு அந்த அழகை நாங்கள் என்ன செய்யணும் முப்பதால் பெருக்க வேண்டும் அவ்வாறு பெருக்கும்போது பாருங்கள் பூஜ்ஜியம் மூன்று தர ஆறு பதினெட்டு மூன்று தர ஒன்று நாலு மூன்று தர ஒன்று மூன்று மூன்று நாலு மூன்று தர ஒன்று மூன்று ஆகவே பாருங்கள் முப்பத்தி நான்கு தசம் எட்டு எனவே அந்த மின் கட்டணமானது ஆகவே அறவிடப்படும் மின் கட்டணம் அதாவது ஒரு மாதத்திற்கு அறவிடப்படும் மின் கட்டணம் முப்பத்தி நான்கு தசம் எட்டு தர மூன்று ரூபா ரூபா மூன்று ஆக இங்கே பாருங்கள் மூன்று தர எட்டு இருபத்தி நான்கு தசம் அதே நேரம் முன்னாங்கு பன்னிரண்டு பதினான்கு மூன்று தர மூன்று ஒன்பது பத்து பாருங்கள் அதாவது மூன்று ரூபாவை முப்பத்தி நான்கு தசம் எட்டால் பிறக்க வேண்டும் மூவட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு மீறி முன்னாங்கு பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு ஒரு மீறி மூன்று ஒன்பது பத்து ஆகவே நீங்கள் பாருங்கள் நூற்றி நான்கு தசம் நூற்றி நான்கு ரூபாய் நாற்பது சதம் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அறவிட வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் நூற்றி நாலு ரூபா நாற்பது சதம் அறவிடப்படும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வர விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பாருங்க மேலதிக பயிற்சி இருபத்தி நான்கு ஐந்து மின் விளக்கள் ஒவ்வொன்றும் நூறு வேட்ஸ் மற்றும் ஐந்து மின் குமிழ்கள் ஒவ்வொன்றும் அறுபது வேட்ஸ் என்பன ஒரு வீட்டில் தினமும் நான்கு மணி நேரம் பயன்படுத்தப்படும் எனின் ஒரு மாதத்தில் நுகரப்படும் மின்னலகளின் எண்ணிக்கையை காண்க ஒரு மாதத்தில் நுகரப்படும் மின்னலக முதல் நாங்கள் ஒரு நாள் நுகரப்படும் மின்னலகு அந்த வகையில பாருங்க பிள்ளைகள் ஐந்து மின் குமிழ்கள் நூறு வேட்ஸ் படி எத்தனை மணத்தியாலும் வேலை செய்கின்றது பிள்ளைகள் நான்கு மணத்தியாலும் அதே நேரம் ஐந்து மின் குமிழ்கள் அறுபது வேட்ஸ் படி அது வேலை செய்கின்றது நான்கு மணத்தியாலும் ஆகவே இதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆயிரத்தால் வகுக்கும் போது எவ்வளவு அழகுன்றது வரும் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஐ நாங்க இருபது ஆகவே இவ்வாறு காணப்படும் பாருங்கள் 
ஐந்து தர நூறு ஐநூறு ஐநூறு நாலால் பெருக்கினா ரெண்டாயிரம் சக இதே நேரம் இதை நாங்கள் பெருக்கும் போது ஐந்து தர நான்கு இருபது இருபது அறுநூ அறுபதால் பெருக்கும் போது ஆயிரத்தி இருநூறு இதை நாங்கள் இவ்வாறு ஆயிரத்தால் வகுக்க வேண்டும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற அழகு காண முடியும் மூவாயிரத்தி இருநூறு நாங்கள் ஆயிரத்தால் வகுக்கும் போது மூன்று தசம் ரெண்டு என்னவாக இருக்கின்றது கிலோ வேட்ஸ் ஆவ இது நாங்கள் மூன்று தசம் ரெண்டு அழகுகள் கிடைக்கும் அது என்ன சமன் மூன்று தசம் ரெண்டு அழகு ஆகவே இது ஒரு நாள் எனவே ஒரு மாதம் ஆக நாங்கள் கணிக்கும் போது ஒரு மாதம் நுகரப்படும் ஒரு மாதத்துக்கு நுகரப்படும் மின்னலகு சமன் மூன்று தசம் ரெண்டு தர முப்பது ஆகவே இதை பெருக்கும் போது மூவி ரெண்டு ஆறு மும்மூன் ஒன்பது ஆகவே தொண்ணூற்றி ஆறு அழகு விளங்குதா பிள்ளைகள் இது இவ்வாறு நாங்கள் காண முடியும் பாருங்கள் ஐந்து மின் குமிழ்கள் நூறு வெட்சில் நாலு மணத்தியாலம் தொழிற்படும் அதே நேரம் ஐந்து மின் குமிழ்கள் அறுபது வெட்சில் நாலு மணத்தியாலம் ஒரு நாளுக்கு தொழிற்படுறது மூன்று தசம் ரெண்டு அழகு அதே நேரம் முப்பது நாட்களுக்கும் அது ஒரு மாதமாக கணிக்கப்படும் ஆகவே தொண்ணூற்றி ஆறு அழகுகள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் மேலதிக பயிற்சி இருபத்தி ஐந்து முன்னிய வினாவின்படி முதல் அறுபது அழகுக்கும் ஒரு அழகுக்கு ரூபாய் ஆறு வீதமும் அடுத்த அழகுக்கு ஒரு அழகுக்கு ரூபாய் எட்டு வீதமும் அறவிடப்படுகின்றது எனில் ஒரு மாதத்திற்கான மின் கட்டணத்தை காண்க உங்களை தெரியணும் ஒரு மாதம் மின் அழகு நீங்க பாரு நுகரப்படும் மின் அழகு தொண்ணூற்றி ஆறு நுகரப்பட்ட மின் அழகு தொண்ணூற்றி ஆறு ஆகவே பாருங்க முதல் அறுபது அழகு முதல் அறுபது அழகு ரூபா ஆறு வீதம் அடுத்தது நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள் எட்டு ரூபாய் அடுத்தது எட்டு ரூபாய் ரூபாய் எட்டு ஆகவே இப்போது பாருங்கள் எங்களுடைய மின் கட்டணம் சமன் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அறுபது தர ஆறு பிளஸ் உங்களை தெரியணும் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து அறுபதை கழித்து அதை நாங்கள் எட்டால் பிறக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் முன்னூற்றி அறுபது ரூபா பிளஸ் இதே நேரம் பாருங்க தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து அறுபதை கழிக்கும் போது முப்பத்தாறு தர எட்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் முன்னூற்றி அறுபது பிளஸ் ஆறெட்டு நாற்பத்தெட்டு நான்கு மீதி மூவட்டு இருபத்தி நாலு நான்கு இருபத்தெட்டு ஆகவே மொத்த கட்டணம் ஒரு மாதத்துக்குரிய மொத்த கட்டணம் நீங்கள் பார்க்கலாம் எட்டு எட்டு மாறும் பதினான்கு ஒன்று மீதி மூன்று ரெண்டும் ஐந்து மூன்றும் ஆறு ஆகவே அறுநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் ஒரு மாதம் மின் கட்டணமாக அறவிடப்படும் பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள மேலதிகமான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்த்தோம் அடுத்த காணொலியில் புதியொரு அழகுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்